മഴക്കെടുതിയിൽ കേരളം പതിനൊന്ന് പേർ മരിച്ചു വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സൈന്യം രംഗത്ത് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് കേരളത്തിൽ ഈ കാലവർഷം റെക്കോർഡ് മഴയാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭയാനകമായ പ്രളയക്കെടുതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വെള്ളപ്പൊക്കമാണ് കേരള ജനത കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സർവീസുകളും പതിനെട്ടാം തീയതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിവരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആരംഭിച്ച മഴ ബുധൻ രാവിലെ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞും തുടരുകയാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ പീരുമേട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കനത്ത മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് സെന്റിമീറ്റർ ഇടുക്കിയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ മൂന്നാറിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും മഴ ലഭിച്ചു മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടടി കവിഞ്ഞു രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയോരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് ക്യൂസെക്സ് വെള്ളം അണക്കെട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വിടുവാനാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് ക്യൂസെക്സ് മാത്രമാണ് പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് ക്യൂസെക്സ് വെള്ളമാണ് ഇതുവഴി അണക്കെട്ടിൽ അധികമായി സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ വെള്ളം അതിവേഗം ഇറച്ചിപ്പാലത്തിലൂടെയും കാട്ടിലൂടെയും തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ കൂടുതൽ ഭീതിജനകമാകും അത്തിക്കയം ഡാം തുറന്നുവിട്ടതോടെ റാന്നി നഗരവും കോഴഞ്ചേരി പട്ടണത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി പല വീടുകളുടെയും ഫ്ളാറ്റുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒന്നാം നില പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരിക്കുകയാണ് അള്ളുങ്കൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പൂർണമായും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി റാന്നിയിലും മൂഴിയാർ വനമേഖലയിലും ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം തെങ്കാശി റൂട്ടിലും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ആറന്മുള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ താഴത്തെ നിലയിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് മുപ്പത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായാണ് വിവരം കനത്ത മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും റെയിൽപാളത്തിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാ സർവീസുകളും ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിവരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ അവധിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരുവാനിരിക്കുന്ന അനേക മലയാളികളെയാണ് ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടടിയിൽ എത്തിയതോടെ പതിമൂന്ന് ഷട്ടറുകളും തുറന്നുവച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അടി വരെ ജലനിരപ്പ് ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കും അത് അതിലും കൂടുതൽ ഉയർത്തി ഡാം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വരുത്തുവാനുള്ള നീക്കമാണ് തമിഴ്നാട് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പമ്പാ നദിയിൽ വെള്ളം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം ദേവസ്വം ബോർഡ് മറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും വരെ നിരോധനം തുടരും പമ്പയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം തുടരുകയാണ് പമ്പയിലേക്കുള്ള ബസ് സർവീസുകളും കെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ കൊച്ചുപമ്പ മൂഴിയാറടക്കമുള്ള ഡാമുകളിലെ നീരൊഴുക്ക് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മാഗ്നാവിഷൻ